আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ছাত্র ছাত্রী আশা করি ভালো আছেন আমি আপনাদের জন্য জেনারেল জার্নাল এন্ট্রিস পরবর্তী ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি এটা আমার অষ্টম ক্লাস হবে ইতিমধ্যে আমি উপর সাতটা ক্লাস করেছি এই ক্লাসটা করার আগে অবশ্যই আপনাদের প্রতি আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে আপনারা এক নম্বর ক্লাস থেকে দেখে আসবেন এক নম্বর ক্লাসে আমি জার্নালের রুলস বিস্তারিত আলোচনা করেছি জার্নাল রুলসগুলো পারলে আপনারা আমার জার্নালগুলো সহজেই বুঝতে পারবেন সেই জন্য অবশ্যই জার্নাল রুলসটা দেখতে হবে এখানে পাঁচটা ভিডিও আছে রুলসের মধ্যে একটা দুই ঘন্টা দশ মিনিটের আছে আর বাকি সেটটা মানে বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড আছে ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর দিয়ে ওইগুলো দেখে আসলে ওখান থেকে যেভাবে আমি কাজ বলেছি ওইভাবে করার পরে যদি আপনারা যে কোনো জার্নাল এন্ট্রি ধরেন তো অতি সহজে কাজগুলো করতে পারবেন তাহলে আমি আপনাদেরকে পরবর্তী অঙ্কের জন্য নিয়ে যাচ্ছি প্রবলেম সি ইলেভেন এটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে দেখা যাচ্ছে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের দুই হাজার পনেরো সালে এসেছে এটা স্টার ডক ইয়ার্ড ইজ এ বুট রিপেয়ার ইয়ার্ড স্টার ডক ইয়ার হচ্ছে বুট বা জাহাজ রিপেয়ার করে যে এরকম প্রতিষ্ঠান ডিউরিং নভেম্বর টু থাউজেন্ড সালে ইটস ট্রানজ্যাকশন ইনক্লুড দ্য ফলোইং তার নির্মুক্ত লেনদেনগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই লেনদেনগুলো হ্যাঁ পড়তেছি না একটা একটা পরে কাজ করে ফেলবো রিকোয়ার্ড করণীয় কি আমাদের আমাদের তো তৈরি করতে হবে জার্নালাইজ দ্য অ্যাবোব ট্রানজ্যাকশান এই যে উপরে যে লেনদেনগুলো আছে উপরের লেনদেনগুলো জার্নালাইজ করতে হবে যা বাধা দিতে হবে সাধারণ যা বাধা দিতে হবে আমাদের আমরা জানি সাধারণ যা বাধা দিতে গেলে যা বাধা করাতে হবে প্রথমত যা বাধা করার মধ্যে ফার্স্টটা কলম হয় ডেট অ্যাকাউন্ট টাইটেল অ্যান্ড এক্সপ্লেনেশন রেফারেন্স একটা কলম ডেবিট টাকা দেন ক্রেডিট টাকা ফার্স্টটা ঘর এই অ্যাকাউন্ট টাইটেল এটা বড় হবে বাকিগুলো ছোটো ছোটো আর উপরে প্রতিষ্ঠানের নাম স্টার ডক ইয়ার্ড জার্নাল এন্ট্রিস এটা লিখে দিতে হবে লেখার পরে এখন আমরা অঙ্ক শুরু করব অঙ্ক শুরু প্রথম মধ্যে ডেট ফিল আপ ডেটের মধ্যে হচ্ছে দুই হাজার পনেরো নভেম্বর এক কোয়েশ্চেনের মধ্যে আছে এই যে নভেম্বর এক তারিখ সাল বলেছিল দুই হাজার নভেম্বরে পনেরো দুই হাজার পনেরো সালের নম্বর ওয়ান এক তারিখে আছে পেইড রেন্ট ফর দ্য মার্চ সিক্সটিন মানে রে পেইড মানি পরিশোধ রেন্ট মানি ভাড়া অফ দ্য মান ফর মান মান ওই মাসের ভাড়া নভেম্বর মাসে ভাড়া পরিশোধ তো ভাড়া হচ্ছে ব্যয়বাচক ব্যয় প্রদান করলে আমরা জানি র্যান্ড এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্যারি র্যান্ডের সাথে কি যুক্ত হয় এক্সপেন্স যুক্ত করতে হবে তাহলে র্যান্ড এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্যারিট জানা আমি সেখানে দেখি র্যান্ড এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্যারিট প্রথম দেওয়াটা হয়ে গেল এরপর যদি যাই আমরা দুই নম্বর মেট রিপেয়ার মেরামত করেছে অ্যান্ড সেন্ট এ বিল একটা বিল পাঠাচ্ছে ফর টোয়েন্টি এইট থাউজেন্ড ফর সার্ভিস রেন্ডার টু মোন লিমিটেড মানে মোন লিমিটেডের মোন লিমিটেডকে বুট রিপেয়ার করেছে এরা যেহেতু বুট রিপেয়ার প্রতিষ্ঠান এরা বুট রিপেয়ার করে একটা বিল তৈরি করেছে বিল তৈরি করে আঠাশ হাজার টাকা তাদেরকে দিয়েছে তাহলে আমরা জানি এখানে বিল শব্দ আছে এই যে বিল আর আছে কি সার্ভিস সার্ভিস এই যে সার্ভিস আছে বিল আছে সার্ভিস আছে বিল সার্ভিস অথবা এই অন ক্রেডিট সার্ভিস অথবা অন অ্যাকাউন্ট সার্ভিস এরকম যদি শব্দ থাকে আমরা জানি সেবা দুই রকম ছিল একটা নগদ আর একটা বাকি আর বিল সার্ভিস অন ক্রেডিট সার্ভিস অন অ্যাকাউন্ট সার্ভিস এরকম থাকলে এটা হচ্ছে বাকিতে সেবা তাহলে এই কোয়েশনের মধ্যে বাকি বিল আসে এবং সার্ভিস আছে তাহলে এটা হচ্ছে বাকিতে সেবা কাদেরকে বাকিতে সেবা দিয়েছে মূল লিমিটেডকে বাকিতে সেবা দিয়েছে এই স্টার ডক ইয়ার্ডে তাহলে বাকিতে সেবার জবাদা কি আমরা জানি বাকিতে সেবা তো জবাদা হলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট তাহলে জার্নাল দিছে দেখেন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট আঠাশ হাজার টাকা আঠাশ হাজার টাকা হয়ে গেল প্রোভাইডেড সার্ভিস অন অ্যাকাউন্ট বাকিতে সেবা হিসাব মুক্ত হলো বাধ্যবাহাল তারপর সাত সাত তারিখ কি রিসিভ অ্যান্ড ইনভয়েস একটা চালান গ্রহণ করেছে ফর দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বিজ্ঞাপন বাবদ বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যে প্রতিষ্ঠানে এরা একটা বিজ্ঞাপন পাইছে মানে ডক ইয়ার্ডে বিভিন্ন পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিয়েছে একটা বিজ্ঞাপন বিল পাইছে ইন ম্যাগাজিন ম্যাগাজিন থেকে পাইছে অ্যাট কস্ট টাকা টু থাউজেন্ড দুই হাজার টাকা কস্টে খরচ হয়েছে ওইটা পেমেন্ট টু বি মেড উইথ ইন টেন থার্টি ডেজ পেমেন্ট পরিশোধ করবে মানে টাকাটা পরিশোধ করবে উইথ ইন থার্টি ডেজ তিরিশ দিনের মধ্যে তাহলে টাকাটা বিল পাইছে ঠিক কিন্তু এখন টাকা দেয় দেয় নাই টাকা দেয় দেবে তিরিশ দিনের ভিতরে যেহেতু টাকাটা এখনও পরিশোধ করা হয় না এই তিরিশ দিনের মধ্যে পরিশোধ করবে তাহলে এটা ধরে বুঝতে হবে এটা বাকিতে বিজ্ঞাপন খরচটা হয়েছে বিজ্ঞাপন খরচটা এখনও বাকি আর বাকি তো হলে যাওয়া দেওয়া হয়েছে অ্যাডভার্টাইজ এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকাউন্ট পে এবং ক্রেডিট বিজ্ঞাপন খরচ নগদও আছে বিজ্ঞাপন খরচ বাকিতে আছে আপনারা যারা নিয়মগুলো শিখেছেন অবশ্যই বুঝে গেছেন এটা অ্যাডভার্টাইজ এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকাউন্ট পে এবং ক্রেডিট হয়েছে
মেরামত করেছে আবার অ্যান্ড কালেক্টেড ইন ফুল টাকা থার্টি থাউজেন্ড এবং পুরো টোয়েন্টি থ্রি থাউজেন্ড কি করেছে কালেকশন করেছে সংগ্রহ করেছে এই প্রতিষ্ঠান বুট প্রতিষ্ঠান বুট মেরামত করে নগদে এত টাকা পেয়েছে এখানে কিন্তু আবার ইয়ে নেই ওই সার্ভিস কিছু নাই এটা এটা বরাবর ধরে হবে সেন্টেন্সটা ভরে দিতে ধরে নিতে হবে যে এটা নগদ সেবা যেহেতু তা এরা রিপেয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান ডক ইয়ার রিপেয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান এরা মেরামত করছে বলছে এবং এত টাকা কালেকশন করেছে সংগ্রহ করে ফেলছে তাহলে এটা বাকি নগদ সেবা আর নগদ সেবা তো যাওয়া দেওয়া হয় ক্যাশ ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট ক্যাশ ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট টু রেকর্ড সার্ভিস প্রোভাইডেড অন ক্যাশ নগদের সেবা হিসাবভুক্ত করা হলো টোয়েন্টি থ্রি থাউজেন্ড অ্যান্ড টোয়েন্টি থ্রি থাউজেন্ড ডেবিট ক্রেডিট তাহলে এটা শেষ এরপর যদি আমরা যাই চব্বিশ তারিখ রিসিভ এ চেক ফ্রম টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড বাইশ হাজার টাকার একটি চেক গ্রহণ করেছে রিপ্রেজেন্টিং কালেকশন অব দ্য রিসিভেবল নম্বর টু নম্বর টু লেনদেন থেকে তাহলে নম্বর টু যদি আমরা যাই নম্বর টু এটা নম্বর দুই তারিখ এখানে বিল বাকিতে সেবা দিয়েছিল আঠাশ হাজার টাকার এখান থেকে এই আঠাশ হাজার থেকে বাইশ হাজার টাকা সে গ্রহণ করেছে তাহলে এটা আমরা এটা যখন টাকা দিয়েছিলাম তখন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট করছিলাম এখন যেহেতু টাকাটা কালেকশন হবে এখন দেনাদার কমে যাবে ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট বাইশ হাজার টাকা তার মানে এটা টোটাল কথা হচ্ছে দেনাদার থেকে টাকা আদায় করেছে তাহলে ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট এখানে ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট কত টাকা টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড টু রেকর্ড কালেক্টেড ক্যাশ ফ্রম অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দেনাদার থেকে আদায় হিসাবভুক্ত হল এরপর টোয়েন্টি ফাইভ মেড রিপেয়ার ফর্টি থাউজেন্ড আবার মেরামত করেছে চল্লিশ হাজার টাকা কালেক্টেড টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড ক্যাশ ওখান থেকে বাইশ হাজার টাকা নগদে সংগ্রহ করেছে মানে চল্লিশ হাজার টাকার মেরামত করেছে মেরামত করেছে মেরামত কাজ সেবা দিয়েছে চল্লিশ হাজার টাকা তার মধ্যে সংগ্রহ করেছে বাইশ হাজার টাকা বাইশ হাজার টাকা যদি সংগ্রহ করতে তা আরও বাকি থাকা করো চল্লিশ থেকে বাইশ বিকল আর আঠারো হাজার টাকা ওই আঠারো হাজার টাকা ব্যালেন্স দিয়ে উইথ ইন থার্টি দিয়েছে ওটা তিরিশ দিনের মধ্যে দিয়ে গেলো হবে দিবে বলতেছে তাহলে এই এন্ট্রির মধ্যে নগদে পাইছে যে সেটার জন্য নগদ সেবা আর তিরিশ দিনের মধ্যে দিবে যে সেটা হচ্ছে বাকিতে সেবা দুইটাই একসাথে আছে তাহলে নগদ সেবার জন্য ক্যাশ ডেবিট বাকি সেবার জন্য অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট দুইটাই ডেবিট আর সার্ভিস রেভিনিউ বা রিপেয়ার রেভিনিউ বলে চল্লিশ হাজার টাকা ক্রেডিট তাহলে ক্যাশ ডেবিট বাইশ হাজার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হবে চল্লিশ থেকে বাইশ বাদ দিলে আঠারো হাজার দিয়ে সেখানে আমরা দেখবো এখন এই যে ক্যাশ ডেবিট বাইশ হাজার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট আঠারো হাজার দুইটাই ডেবিট আর এটা প্রথমটা নগদ সেবা তারপরটা বাকি দেশ সেবা আর সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট টোটাল টাকা চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে তাহলে এই লেনদেনে নগদ এবং বাকি সেবা দুইটাই একসাথে আছে যার কথা টু রিস রেকর্ড টু রেকর্ড সার্ভিস প্রোভাইডেড অন ক্যাশ অ্যান্ড ক্রেডিট নগদ এবং বাকি দেশ সেবা হিসাবভুক্ত হল দেন আঠাইশ তারিখ আঠাইশ তারিখ কী বলতে সেন্ট চেক ইন পেমেন্ট অফ দ্য লাইবিলিটি ইন কার্ড অন নম্বর সাত নম্বর সাত তারিখের দায়ী বাবদ পরিশোধ করা হলো একটি চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা নম্বর সাত তারিখের টাকা তাহলে আমরা নম্বর সাত তারিখে যদি যাই যে নম্বর সাত তারিখ এটাই নম্বর সাত তারিখ এখানে আছে নম্বর সাত তারিখ রিসিভ ইন বয়স নম্বর অ্যাডভার্টাইজিং ম্যাগাজিন ওই যে ম্যাগাজিন বাবদ দুই হাজার টাকা যেটা বাকি ছিল যেটা আমরা যা বাধা দিয়েছিলাম অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ক্রেডিট ওই অ্যাকাউন্ট পেয়েবলের দুই হাজার টাকা টাকা পরিশোধ করেছে আমরা যদি দেখি যে অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ক্রেডিট নম্বর সাত তারিখ ওই দুই হাজার টাকা এখন পরিশোধ করতেছে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল তাহলে অ্যাকাউন্ট পেয়েবলের টাকা পরিশোধ করলে পাওনাদার কমে যায় পাওনাদার দায় দায় কমলে ডেবিট তাহলে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ডেবিট আর ক্যাশ বা ব্যাঙ্কে দিতে হয় ক্যাশ অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ডেবিট ক্যাশ পাবলিক ব্যাংক ব্যাংক দিয়েছে কী জন্য এখানে চেক বলছো মনে কোয়েশনে এটা চেক বললে ব্যাংক লেখা যায় যে চেক সেন্ট চেক চেক যেহেতু লিখেছে সেই জন্য ব্যাংক ক্যাশ অবলিক ব্যাংক দুটাই দিয়েছে আপনার শুধু ব্যাংক লেখে দিলে হবে যেহেতু চেকের কথা বলা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ডেবিট ব্যাংক ক্রেডিট দু হাজার টাকা দুই হাজার টাকা ক্যাশ এটা লিখতে হবে না যেহেতু সরাসরি চেকের কথা বলে দিয়েছে তাহলে ক্যাশটা লিখতে হবে না শুধুমাত্র আপনার ব্যাংকটা লিখবেন এটাই লিখবেন ব্যাংকটা এরপর হচ্ছে দেখি ওনার উইথড্রো টাকা টুয়েলভ থাউজেন্ড ফর পার্সোনাল ইউজ ওনার মানে মালিক এই ওনার শব্দ রত্ত মালিক উইথড্রো মানে উত্তোলন বারো হাজার টাকা ফর পার্সোনাল ইউজ তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এটা বাংলা হচ্ছে মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বারো হাজার টাকা উত্তোলন আর এটা যাওয়া দেওয়া হয় বাংলা উত্তোলন ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আর এগিয়ে দেওয়া হবে উইথড্রো বা ড্রয়িং ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট তাহলে দিয়েছে কি দেখি এই যে উইথড্রো ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এখানে মালিকের নাম ইচ্ছে করে